。如果你是资深《玩命关头》系列粉丝，应该不难发现，这个纵横影坛超过二十年的常青树，期间经历过几次重大的关键转折，从前三集聚焦街头飙车与犯罪道德界限的小众题材。逐渐转变成后续道义有道的警匪追逐风格，再到如今，只有想不到，没有做不到的飞车特技万花筒。尽管每次革新都会遭受质疑，但事后证明，这些改变确实让这个系列得以不断推陈出新。其中最为人津津乐道的，除了第七集纪念初始元老保罗沃克的动人诀别外，应该就是第五集透过新旧角色间的良好化学效应，更加细致描绘团队成员的深刻情谊。以及升级世界的世界观拓展，让这个系列终于能站稳脚跟，逐渐发扬光大成如今的规模。正反角色的相知相喜，超越血缘的家族情感，从犯罪团伙变成政府秘密合作对象的转型，不打不相识的 We Are Family， 这些在之后常见的元素，皆是在这一集首次登场的尝试。而这次作为最终章首部曲的《亡命关头 X》，则明显呼应了这个对系列至关重要的转捩点。从片名《Faster X》对照了第五集的《Faster Five》，到大反派但丁的身世，电影中不断穿插的人物细节，还有观众最关心的重磅彩蛋，都一再传达：尽管《亡命关头》已不是当年注重写实与人物刻画的模样，却依旧像是家人流淌相同的协议，试图在口碑与评价逐渐下滑的八九集后，将过去的恩怨情仇与变本加厉的 Family 结合，用情怀与宿命。营造出超越以往的剧情张力，重新赢回粉丝的芳心。那么，《玩命关头 X》做到了吗？唐老大是否可以继续当个一车超人，保护所有家人呢？就让我们娓娓道来吧。而想要保护家人安全，当然也不能疏漏虚拟的网络世界。s u r f s h a r VPN 不止在超过100个国家拥有3200台以上伺服器。让你去到天涯海角，都可以不受区域限制，畅行无阻，还能透过隐藏 IP 位置与安全防护，让账号密码、个人资讯的隐私资料不会泄露，并阻挡恶意网站和病毒的攻击。更方便的是 s u r f s h a r 也没有设备数量的使用限制，一人购买全家受惠。现在只要点开下方资讯栏的链接，输入本频道的专属优惠码，取得独家优惠，外加额外三个月免费。若不满意的话，三十天内保证退款。心动不如赶快行动吧！说到行动，这次《完美光头 X》一雪前一集动作场面不够尽兴的前史，几乎从开场就毫不停歇的油门踩到底。从一开始快毁了整个罗马的铁球追追乐，到后来的火箭车、公路追杀、一台车拉倒两架直升机，再到最后冲下水坝的真实版风火轮小汽车，虽然印象上不及之前的飞跃摩天大楼或百车集体跳楼深刻。却也在一定程度上满足了观众对到底还能多狂的好奇心理，让人一边心中直呼离谱的同时，也不禁在感官刺激上过瘾十足。但这并不是说《玩命关头 X》的动作戏能称得上系列之最，相反的，许多不能靠实拍，只能用特效弥补的画面，反而在衔接时产生明显的割裂感。比较一下第五集的保险箱拖行和这集的直升机桥段。哪里是实拍，哪里是特效，几乎一目了然。再加上所有人都心知肚明的主角光环，让动作戏的紧张感不时被忽然浮现的绿幕感冲淡。除此之外呢，剧情也出现同样的问题。由于但丁猝不及防的忽然袭击，让唐老大一家再次四分五裂。被栽赃为犯人的他们被全球通缉，只能各凭本事想办法到秘密地点汇合。剧情也因此切割成了多条支线。看似为了让角色各自发挥的安排，却在比重上出现头重脚轻的状况。除了唐老大与但丁对决的主线，以及雅各和小布这对熟子两个冒险还算有趣之外，其余的家族成员以及莉莉的支线，不仅没有为剧情加分，有时角色间的互动甚至会令人尴尬和不知所以然，像是一言不合就开打，还有明明在逃亡却像是交流班一样轻松。尽管从结局来看，这些安排无疑是想强调但丁的威胁以及铺成后续的剧情发展，有限的时长也确实无法让每个角色都有发挥的空间。但反观《星际异攻队三》，就算角色众多，剧情重心也并不在他们身上，却能在零碎的片段，透过自然互动和情感铺垫，让观众体会这个后生家庭的真挚温暖。
当然，不是每个讲家庭的故事都该用同一种方式，但这个已经持续了二十多年的家庭戏码，却依旧还只停留在唐老大一人拯救全世界的基地模式，还是着实有些保守与可惜。不过，值得庆幸的是，这次《黄面罐头 X》在主要剧情塑造一个前所未有的反派上，并没有让人失望。由水行侠杰森·摩维亚饰演的但丁，表现真的只能用惊艳无比来形容。尤其是在看过他之前演出的正派角色后，更是难以想象他会如此放飞自我的诠释一个性格癫狂、花枝招展、时不时做出各种荒诞行径，却又总是牢牢掌握先机、心狠手辣的终极反派。这样疯癫的形象，自然会让人不自觉联想到在《黑暗骑士》中由西斯莱杰饰演的小丑。但比起意义不明、不断试探人性底线的虚无主义，但丁更像是个目标明确、以不计代价的复仇。填补内心创伤与损失的利己主义者。不过，与之前反派最与众不同的是，他想要的不光是折磨唐老大，更重要的是让自己也乐在其中。所以，尽管他的所作所为都令人不寒而栗，但看到他像个小明一般崇拜唐老大，又或是时不时就会做出的各种神反应时，观众还是会不由自主地被这个角色所吸引。而他那打破传统阴暗形象的穿衣风格和言行举止，以及对生命视如草芥的扭曲价值观，更是让他与唐老大形成鲜明的两个极端。呃，发型的部分也是啦，再加上父子关系的恩怨情仇，都让但丁绝对是这系列实至名归的收官大 boss。单纯就戏剧效果来看，更可以毫不夸张地说，这集完全就是为他量身打造的个人秀啊！也难怪让不少人将这部电影视为玩命关头版的无限之战。但比起《复仇者联盟》的上下两集，主演兼制片人的冯迪索日前在罗马首映上宣布将会再加码一集，让最终章成为完整的三部曲。所以接下来呢，我们将会根据结局走向与彩蛋，来大胆预测一下接下来的剧情发展。如果你还没看过电影或不想被剧透的话，建议可以先看到这里就好喽。电影结尾，唐老大凭着又一次开挂的主角光环，再度从危机逃过一劫。但早有准备的但丁引爆水坝上的炸弹，唐老大父子因此生死未卜。罗曼、太极、韩哥和拉姆西的四人小组也因为坠机行踪不明。另一边，从开场半小时后就只打了一架的莉莉与赛佛，终于走出了传说中没人能逃出的黑牢。呃，所以这么大的基地啊，一个守卫都没有。啊，这不重要。来到南极冰面的他们，已经等到赛佛准备好的资源，在第八集应该就已经被炸掉的盒子潜艇。更意外的是，从窗口出现了一个意想不到的人物，本来在第六集就已经领便当的韩哥女友吉塞尔。哇，原来事实证明，招募神力与超人是会送核潜艇的、啊。而在一个不知名的剧院，一群特工正在执行任务。其中一位被声音吸引到但丁早就布置好的舞台上，但丁威胁将会让他付出代价。这时，他脱下了面罩，没错，就是所有粉丝心心念念的黑亚当 （A.K.A. 巨石强森 ，A.K.A. 哈勃探员）。所以，可想而知，当三大文明光头聚首之时，就是主角光环集大成的时候。只是就接下来还有两集的内容量来看，《文明光头十一》应该不会马上让唐老大回归。而是会以莉莉、赛佛、哈勃、戴克肖为主去对抗但丁。新角色泰斯预计也会有更多的戏份，甚至可以期待会有更多新角色加盟。唐老大很可能会在十一集末尾或十二集的时候，才会像奇异博士一样，带着应该挂掉的家人们来救场，众人齐心协力的战胜但丁。呃，不要问为什么他们没有死哦， Advanced. 你不知道这个世界的爆炸是炸不死人的吗？<笑>那么回到开头时的问题，这部《玩命关头 X》有做到让系列重返巅峰吗？呃，老实说，只做到了一半，而这一半则大多归功于但丁这个反派的精湛演出。但撇除新鲜感以外，其余的部分就显得十分破碎且零散。虽然心里多少还是会期待一下剩下的两集能像《终局之战》一样，深入刻画每个角色的脆弱与成长。不过看这集依旧还是荷尔蒙加硬汉到底的祖传配方，看来制作团队也没有想在角色身上再下什么功夫
。毕竟只要让丹尼这个疯子把场面搞得再盛大一点，动作特效怎么夸张怎么来，凭着众星云集的加持之下，这个系列绝对还是票房的保证。所以如果你是这系列的忠实粉丝，或只是想在休息时间找个消遣图个乐，这部电影还是能给你满满的肾上腺素。另外，除了看动作戏还能多框以外，这系列对我来说的另一大看点就是还有谁会加盟。摊开这集的演员阵容，简直就是 DC 超级英雄的事业自助会啊！大家会期待哪位演员再加入这个大家庭呢？我自己个人是蛮期待看到饰演德克斯的巴蒂斯塔加入的，这样就不只是 DC 英雄了，还同时是 WWE 的同学会。另外，对，还多了个光头。对于这部影片或电影有任何的想法，都欢迎在底下留言，也欢迎分享你最喜欢的《玩命关头》是哪一集。下部影片很快就来，就让我们不见不散啦！如果你觉得我做的不错的话，请帮我按赞和订阅，并开启小铃铛，这样才不会错过之后的更新哦。电影不只是娱乐，也是各式人生的缩影，它来去之间，总会有个画面令你驻足。欢迎各位爱电影、爱人生的朋友来与我们一同学习这门平凡且伟大的艺术——电影学。学电影，我们下回再见喽。